سلام او درنا وای تاسو د سولی پروگرام ګورې زز مریاله یا باسینیم دوا عمده مسائل یو خو د طالبانو او امریکا تر من د سولې د مذاکراتو په درشل کې توافق ته د نیږدې کېدو په اړه لري پوټونه او اطلاعات چې زلمی خلیل زاد امادګي نیسي دو هې ته ولاړ شي بل ورته امریکا د ایران د سپای پاسداران د یوې برخې سپاه قدس قماندان قاسم سلیمانی په باچه دا به د افغانستان په سولې څه تاثیرات ولري او هغه په دوه کې احتمالا راتلون کې ګام څوي په داسې حال کې چې زمزمې تودې دا دي چې په ورته حالت کې طالب به جنګي قماندانانو ټولو پر دې اکثریت توافق کړی دی چې دوی به د تاوتیخوالي په کچ راکمولو کې عملي اقدامات کوي په لومړي سر کې رپورټ وګورئ شاوخوا درې اونۍ کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي خبرې ځنډېدلې دي اوس په کابل کې د امریکا سفارت یوه باوري سرچینه وایي چې زلمی خلیلزاد غواړي له امریکا څخه قطر ته ولاړ شي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د طالبانو په وروستي دریځ ځان پوه کړي شوروي نظامي طالبان همراهي از پیشنهاد موافقه کردن ما فکر میکنم چې امیدوار هستیم که در میان روزای نزدیک مذاکرات دوباره آغاز و قرارداد صلح بین امریکا و طالبان به امضا برسد سراسری اوربان چې د افغان حکومت غوښتنه ده د وسلوالو طالبانو له خوا پرې تر اوسه سلا مشوره نه ده شوې د تاوتریخوالي کمولو مهمه برخه دا ده چې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون له لاسلیک سره سم به په لویو ښارونو لویو لارو او ګڼ مېشتو ملکي ځایونو بریدونه درول کېږي امیدوار هستم که طالبان هم با استقلال عمل و وحدت گروه خود نشان بدن که برای پروسه آماده هستند و اراده خود برای پیش برد از پروسه نشان بده یک وزارت تحت نام وزارت صلح به وجود آمده که انحصارگری یک فرد با حلقی خاص خودش به تعریف میگیره و این بیشتر پروسه را به طرف انحصارگری میبره په همدې حال کې د امریکا لخوا د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قماندان له وژل کېدو سره له افغان سیاستوالو سره هم اندېښنې پیدا شوي او باوري دي چې ښایي دا پیښه په افغان سوله ناوړه اغېزې وکړي او په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر شي ایران طبیعتا برای انتقام او مسلمند است و کار خواهد شد و بعد ای اقدامات متقابل هم روابط ایران و امریکا را که از گذشته تا اکنون خیره است و تیره است بیشتر تیره خواهد ساخت و هم افغانستان که طبعات سیاست های هر دوست متاسفانه متاثر خواهد شد از این پیش آمد در طالبان و امریکا خبری که چه هم یوه میاشت مخ که و دریده خو د افغان سول لپاره در امریکا زنگیری استازی زلم خلیل زادویلی چه اوز در سول خبری مهم پراوتا ننویتی دی په همدې مسله او په څنګ کې د ایران او د امریکا ترمنځ د کشالی د رامنځته کېدو او د احتمالي زیاتېدو په هکله به بحث ولرو په لومړي ګام کې ورځو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوی څارنوال جلال الدین شینواري صاحب ته او دوی سره بحث ته دوام ورکوو شینواري صاحب تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم منندو یم وخت مو راکړ پوښتنه له همدې ځایه پیلوم چې له قطر استاز سره معلومات څه دي طالب استاز یا په رښتیا آمادګي نیسي او زلمی خلیزاد هم راروان دی مذاکرات به پیلېږي که نه بسم الله الرحمن الرحیم جناب عباسین صاحب تاسو ته سلام او ولیدون کو ته هم احترامات و سلامونه عباسین صاحب د امریکایانو وړاندیز دا و چې په تاو تریخوالې جنگ جګړو کې کمښت راشي په دې موضوع باندې طالبانو مشورې سره وکړلې هیئت یې واستاوه هیئت بېرته راغی دوهې قطر ته نتایج د مشورې ځان سره راوړل او د امارت امیر یم په جریان کې کړ نو پس دې نه چې د امارت امیر په دې مسله باندې پو کړی وکړي او دا خبرې تایید کړي نو انشاءالله د امارت د ویاندانو د خوا نه به رسمن د رسنیو د نویوالو سره شریک شي او جناب خلیلزاد هم څو ورځې وروسته را روان دی دوهې ته تر هغو پورې چې په دې نتیجه باندې د مشورې په نتایجو باندې ځان پو کړي او امیدواري ډېره ده چې د دې نه به نور هم وروسته موثر ګامونه واخیستلې شي او بالاخره به خبره د هوکر لیګ امضا ته ورسېږي اما لوی شرط پکې دا دی چې امریکایان به خپل نظامي حضور حتما سفر کوي تعهدات به ورکوي ضمانتونه به ورکوي او دا چې افغانستان تهدید نوي نړۍ ته په دې مورد کې به طالبان ژمنې کړ او ضمانتونه به په منځ کې وي شینواری صاحب د تاوتریخوالی د کچ را کمولو په هکله موږ د طالبانو وروستۍ اعلامیه چې څو ورځې مخکې په رسمي ډول 
خبره شو اپاغی که د سراسری اوربان مسله خو رد شو او هغه ټول ریپورټونه یې رد کړي چې په دې تړاو موجود و ځینې نور نکات هم ورسره د زمي په توګه موجود و خو د تاوتریخوال د کچې راکمولو مسلې ته اشاره کړې وه چې په دې هکله سلا مشورې کې دي او هماغه وقفه چې د یو لسم پړاو مذاکراتو په ترڅ کې وده دی هم د بشپړېدو په حال کې ده ستاسو معلومات څه وایي ستاسو نظر په دې تړاو څه دی آیا اکثریت طالب قماندانانو په ځانګړې توګه هغه چې په جګړه کې مهم دي په دې توافق ته رسېدلې احتمالا چې تاوتریخوالی رقم کړي که نه جناب یو باسی صاحب په امارت کې یو اصل دی چې کله مشورې وشي تفاهم وشي او امیر راغه مسله د امارت تایید کړي بیا نظامیانو سره هم تفاهم شوی بیا هېڅکله نه وه سرغړونه په دې مورد کې بیا نه کېږي دا یو اصل دی منل شوی د امارت په نظام کې نو زه باوري ما اعتماد لرم چې هغوی په تفاهم کې به اخیستل شوي تفاهم کې به شریکان شوي هغوی به هېڅ نه وه سرغړونه په دې مورد کې ونه لري البته د تاو تریخوالی هغه کم و کیفیت هغه به د امارت دپاره معلومیږي چې کموالی د تاو تریخوالی یعنی څه په کومه حدود و ثبوت کې یو دا ده چې دوی به دا کار وکړي او کنه او تاسې ورته اشاره درلوده چې ځینې اړخونه خو مسله دا ده چې آیا د طالبانو د منافعو او د دوی د لیدلوري مخې او هغه دریځ چې درلودلی دی دوی په دې مذاکراتو په اوږدو کې او تل د تاوتریخوالي د کچې راکمول به د دوی د غوښتنو سره تطابق ولري او که نه دوی به بیا هم جګړې ته ترجیح ورکړي تاوتریخوالي مسله به دومره د هغه مخو اهدافو د طالبانو سره په ټکر کې نه وي ځکه چې دا د تاوتریخوالي د کمښت مسله ده نه د بندولو مسله نه د غربن مسله نو لوی هدف د طالبانو په افغانستان کې د امریکایي اساکرو د وتلو مسله ده بارها هم ویلي چې یو عسکر هم طالبانو ته د منلو وړ نه دی نو که چېرې امریکایان دې خبرې ته متعهد شي ژمن شي او اعلان کاندي خپل وطل او داسې محل ویش چې هغه قابل قبول وي د پاره د طالبانو داسې محل ویش وړاندې کړي چې بالاخره د محل ویش د تدبیر سره سم یو عسکر نه پاتې کېږي په افغانستان کې نو طالبان په دې مورد دغه د سرتیرو د وتلو یا هم د امریکایي قوتونو په ټوله کې صفر ته تقلیل مسله کله چې موږ په دوحه کې له طالب استاد سره غږېدو هغوی ویل چې د توافق په مصوبه کې دا مسائل حل دي په کې روښانه دي حتی کله چې ما پوښتنه وکړه چې دوه کاله مو ده او کده په دې هکله یې څه ونه ویل خو ویل چې دا به هغه څه وي چې له اعلان وروسته به روښانه شي یعنې فکر کوئ چې مصوبه کې دا مسایل روښانه دي او که بیا به د سره په بحث کیږي نه دا مسایل روښانه دي تاسو د دې لوی دلیل او منطق هم دا دی چې په نهم دور کې طالبان حاضر وو چې دا غوښتلیک ارزا دي نو چې طالبان حاضرې کې امضا د هوکړه لیک تر د دې مفهوم او معنا هم دا ده چې په هوکړه لیک کې دا ټول مسائل واضح شوي وو ښکاره شوي وو هغلته تسجیل و لیکل شوي وو نو په دې کې هېڅ شک او شبهه نشته چې په هوکړه لیک کې دا ماده وه په ټولو سره په الفاظو کلماتو سره محتوا یې همدا وه چې ښه ګوري د امضادي راتلون که احتمال سوینه که احتمالا طالبانو دا و منلا دا غوی دا مشر ملاحبت الله او بیاور پسی پا طولا که دا طالبانو اسلامی مارد پا پایلا که بای راتلون که گام سوی او دا طالبانو دا امریکایانو ترمنز دا دوهی راتلون که پریکڑا با چنگ وارزا وی حکرالیک امیدواری دا چه دا خبرا امریکایانو ته یو مثبت ځوابی د جنګ جوړو د اوتا او تریخوالی د کموالی نو امریکایان به هم وروسته مثبت اقدام وکاندي نو باوري چې هوکړه لیک امضا شو په هغه کې ټول سوالونه د دفع دي او رفع دي او حل کېږي نو چې هر کله هوکړه لیک امضا شي موادات به ټول راوځي بیا ان شاء الله په امیدوار یو نور مثبت ګامونه چې په هغه کې پیش بینې شوي دي هغه به مخې ته راشي یو بل مورد تر ازو پدی اکلا ستاسو نظر غوالو خغل شینواری تاسی خبری از چه دی ایران دی سپاه قدس قماندان قاسم سلیمانی نند امریکا پا یو برید که پا ایراق که ووجل شو دی اگه دی وجل و پغبرگون که اوز پا زین و رسنه یو که تاوده باسونه دادی چه دا با دی افغانستان دی سول پر پروسا و بیا خوا دی امریکا و طالبان و پر توافق هم جدی تاثیرات پر بسید که ایران گواه کرده ایران دی افغانستان گاوان کرده دی طالبان و یو شمیر خماندانان هم تورن دی لکه سرنگ چشیبه وران دی موگ دی سول انسیتیوت لرئیس را بحث که و چه دی قرارگاه انصار پنوم یا وردالا دی چه دی طالبان و 
تمویل کوي په دې حق لره توې چې په ټوله کې به د سلیمانی وژل کېدل د طالبانو امریکا ترمنځ په توافقاتو په ټوله کې د افغانستان د سولې پر پروسې څه اغېز ولري اجوالا نا باسین سیدا ویلی شم چه ده سلحی پا توافقاتو ده حکرالیک پا امزا ده سلحی پا پروسی قطعا هیچ اثر نمید دا اجوالا افغانستان یو مستقل هواد دی مستقل تا سامیم او دریزون لری نا چا تا اجازه ورکیوی چه ده خلو مسائل و انتقام پا داخل ده افغانستان که واقلی زه باور لرم چه ده افغانستان دولت هم دا اجازه نورکیوی چه دی عراق دی مسائل و انتقام دی دی افغانستان پا خاور که واسلیشن دا یا مستقل حیوات دی آزاد حیوات دی حر حیوات دی او هیچ و که هیچ افغان حاضر ندی چه دی استقلالیت پا بدل که دی چه سر معامله و کانزبا دا ایمان دی دا می باور دی نو دی سلیمانی مرد پا عراق دی دا کم اثر دی سلح پا پروگرامو بانو باندی نلری سلح پروگرامو نا دا دی سلح پروگرام دی افغانستان دی خلق پ ده خطی و ده منطقی بختنه ده ده نره و ده جهان بختنه ده 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 پتول قوت و شدت و حدت سر په مخ روانه بی او انشاءالله خوبتدی که به امزا شی مصبت نتایج به بانی مرتب شی او صلح ده صلح زیره به ده افغانستان به ولسو شی پتول که اخیری پختنه که اوما و حقان پده یک دول چه دو دول تحلیل نترو سشتون لری یا او چه تاسوی ولی چه اغیز با و نلری بل نور تا یا بل نظر داده چه خای اغیز و لری زکا امریکایان پا افغانستان که دی او داده افغانستان جغرافیه ده چه که ولی شی ایران دلتا یا او چه وده روی تهدیدی کری او نور مسائل را منست کری ده امریکا پا تاریخ که هم زینه دغه سیم مسائل محسوس دی موږ د عراق او د سوریه جګړې شاهدان و ولته موږ لیدل چې څه را پېښېدل دغه دویم اړخ یې ځینې رسنیو ډېر تود نیولی وایي چې دا به ډېر شدید تاثیرات ولري د افغانستان په سولې او جګړې باندې او د امریکا په دې دریځ چې ګویا دوی ووځي که پاتې شي ستاسو نظر یو خبره زه باید په ډېر واضح الفاظ وکړم چې طالبان نه د چا سیاسي د دوستانې نه متاثر منفعل دي نه د چا د اقتصادي مرستو نه متاثر منفعل دي او حکومت هم په راس کې افغانان دي همدغه حریت او استقلال به لري نو زه په دې باوري نه یم زه په دې باور یم چې صرف پروګرام به په خپل قوت په مخ ځي څه حوادث که رامنځته کېږي نسبي هغه کې مطلقه نفې د مسایلو نه شو کولی د حوادثو نسبی دا با رامین سشی اما آقا چی لوی آقای زا پا سرخی با نفی باسی قطعا دا سشای زا نگورم او حقیقتم ندهی او مطابقت دی آینی رسید آیا بیا دیس را موافقی هستی چی بیا برعکس کولی شی دا پروسا گرنده ای کلی و امریکایانو تدا انگیزه ور کلی چی دو اعتمال منزنی خطیز که دیر بوخت چی دا ایران مسئله ورطا تاوده شی او دوی دل تا بیده و کلی چی دا افغانستان کشالای او بلکل جناب عباسین سید علل ده بیره یو امدام که دلیشی ذکر چه انتخابات پا امریکا که دام ده یو دلیل ده ده بیره کول و ده تاگی کول و پا ده پروسا بانده او دا پا مرسر یو دلیشی نور علل بموی چه ده تزاحل ده علل و نه یو علل ده تام جوشی او دا با انشاءالله پروسا دیر روی موافقه کی د طالبان د واکمنۍ پر مهال لوی څانونوال ښاغلی جلال الدین شینواري له تاسو ډېر مننه کوو چې د خپرونې په لومړي سر کې مو راسره بحث وکړ وخت مو راته ځانګړی کړ کور مو ودان په دویمه برخه کې راګرځو دلته په سټوډیو کې راسره درې ښاغلي مېلمانه دي د ولسي جرګې غړی سید احمد سیلاب د سیاسي چارو تحلیلګر عزیز الله ستانکزی او د پوهنتون استاد مصطفی مرتضوي درې ورته تکرا غلاس وایم نن دویم زموږ بل نم منلی سیلاب صاحب لومړي سر کې راځو د قاسم سلیمانی د وژلو په هکله لنډ بحث کول غواړو دوه نظریات امریکا نو تبانګې زور کې چې د افغانستان کشلی وی خو ته کې د سوله پروسه لا ګړندې کړي او په دې برخه کې یو توافق رامنځ کړي فوکس خو وو کې د ایران په مسله ډیر ویل کیږي چې د امریکا په ټوله کې د دولت په کچه بیا د ټرمپ اداره لیوالتیا لري په ایران باندې یو څه فشارونه زیات کړي موږ د فشارونو شاهدانو خو اوس یو څه هارډ اړخ اخلي په دغه سخت افزار حالت کې فکر کوي دوی به ووځي شتاب به ورکي وتلو ته د افغانستان کشلی حالولو ته کنه دلته به د دوی سناریو یو ځل بیا تیرو کلونو ته وګرځي او احتمالا د افغانستان له طریقه په ایران د فشار راوړلو هڅې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه مخکې تاسو ته ښاغلي مرتضوي صاحب ته ښاغلي سانګزي صاحب ته ستاسو د تلویزیون ټولو مینه وال ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام یو شی دا مخکې چې هم دلته راغلو 
یو شی ماته ډیر ایرانون کې ودرتون کې او زورون کې او ډیر کړون کې او تاسو وګورئ موږ په داسې یو مظلومیت حالت کې قرار لرو د ګواندي یو واد یو جنرال وجل کیږي په یو بل یو واد کې هغه د جنگ په صحنه کې یا هم د یو په یو بل یو واد کې د خپل هدفو ته او هغه خپل د اهدافو د عمل کولو او هغه خپل اهداف ته در سیدل په حالت کې دی و جلکی جی مگم نن چوله و راز دا افغانستان متبوهات هم پر دا غبانی بحث کیوی او دا افغانستان دا چه چه رسانی تا سو گوری پیس بکونه چوک تحلیل دا دیه کیوی چه دا با دا افغانستان دا سوله دا فار یو خان رو وسی جی لیکن چوک بیا تحلیل دا دیه کیوی چه دا حقا چوکو چه پا زرخاو کسانی دا هراک و جنگ تا ورلی جل پا زرخاو افغانان زوایم چه موج ولی پدومره مظلومیت حالات که کارار ولی رو موج ولی باید دومره مظلوم سو ولی باید تو ول لاری پر موج بانی ولی دیو بل ملک جنرال دو وجل که دلو وجل که دل از موج با افغانستان پر حالات و بانی تاثیر داره. خون نیابتی جنگونه دی ایران گاون که پرده دا افغانستان سر میکنه. موجی پوار وار بانی ولی دی موجی پوار وار بانی ولی دی چه افغانستان د تپلسی وی جغری د منطقی او پر منطقی د ابر کدرتو د زور ازمایل د تپلسی وی جغری قربانی دی او دلتا دغا مسئله تم پکر دلان زواب داکی پر دلان راست کول غواری کلا چی تاسی واشی زور از مای میدان دی بله بیانو ایران هم پا یو داسی حواد کی رازی چی آقا دا اتومی بام دا ترلاسا کول غواری یو خود اتومی بام در لودون اتومی قدرت در لودون که دی بل دلتا پا مستقیم او غیر مستقیم دول بانی دلتا دیر کسان لری دلتا دیر پلاویان دی دو شو که یه طرف تو گروه چه در افغانستان اما پو هوا در افغانانو اما پو هوای وضعیت سوی دی که تصمیم مدام مخ که دا پیش از سوی وی میکنی ولی ارتدی تاثیرات زیاد وای شاید زیاد تاثیرات و نلری زکه چه افغان آمریکاییان هم دلتا فا افغانستان کی استر استراتژیکی مخی لری او دا اگه استراتژیک مخو او اداف تا درسی دو پا خبر در مانه خبل اغا خبل مسیر تایکی که دا تالیبان و سر خبری دی او که نور دلتا سیاسی اداف تا تالیبان یو شی بزو در تویم چه امریکایان دلتا خبل استراتیجیک وزور هیچ وقت دلاس سخن ور خی دا افغانستان یو ازنه ملک دیه چی پا دا آسیا کی دیر مویم دی او دیر آسان او ارزان نریوالی چولین تا پلاس ور غلی دی نو پا دومر آسانی بانجه دلاس سخن ور خی سیده خبر اکس نریوال وای چی دیر قیمتی و دیر سختو بیدی میلیاردون دالار تا سلگون میلیارد دالار مصرف دا زرگونو سرتی رو و جلکی دل او بلاخره دل تلا هم دو گرنو سرانگ رو دل موجود دیده سی اوائی چوائی موش تا سانا پلا سرا غلی دی افغانستان یه وازنه ملک بیسایی با ملک دیه چی دیر پیراخ عرازی دیر پیراخ عرازی دا جنگ دا پار بیه کنترول لری امریکا پا زنگی توگه چول سرحداتی بیه کنترول لری دقا سلای و دقا دا کمی خواست خرازی دیر تمرکز با امریکایان پر دیو که چه افغانستان که پاتی شی یا خبل حضور پیو بلا بنا ظاهر کی دیری کی یا دیتا ورطا نور کنا دوی با گرندی شی چه دا افغانستان که شلایی وی خواتا که اولاد شی پا دی قضیب سی دلتا تا سو گوری دا موضوع نوی پیش سوالا دا موضوع نوی پیش سوی دا او جالی با خدا هم د چه دا امریکا اولس مشر مستقیم اند دا دا کسم سلیمانی دا وجول امر ور کردی دی او پا اغا گری بانی چه هم دای وجل کیجی دای پا اغا پا اغا سوکو اداری پا مرکز که دا اخبال علا تا وجود لری او دا اغا طول شانم طول دا اخبال پسترگو بانی وینی دا سپوجمکی دا لاری چخن دا چی دا سرای دومر مویم و دوی تا چی دوی دا منزه چخوری او بیا پا یوی اصاب بانی دا نریوال کوانینو دا نخت پا اصاب بانی پا بل ایواد که دوی دا امریکا چخ تارگیتی او دوی دا منزه چخ دا سرای دا منزه چخوری یعنی دی طول شانو تی اما و خبر تا آماده گی نیولی داد و جواب تا آماده گی نیولی داد. آمی و بعدی گام تا چه دادی آواکی با بعدان کی تصیب ران محل کی بتصیب با اوج محل کی بتصیب با آغاز ایوادونو که چه دوی خبر کارگاهی لری پر آغو بانی بتصیب. این دا بدن مجردی چه کسیم سلیمانی و جلکیجی دا آمریکا دا خواهد سخم مستقیمان. د نظامی برخو د خواهد سخه پر نری که چه ایوادون دی او ایران تا نجدی دی او یا هم ایران یو گوهش دی ورتاگو تی طول دا اماده باش امر کردی دی چه تا سو دا اماده مات دا اماده باش په حالات که واسه جی دیر زیاد همانه که کرمادان آقای مرتزوی قضیر شما چی گونه ارزیابی میکنین قاسم سلیمانی گفته میشه یکی از قماندانان خیلی مهمه سپای پاسداران بود نزدیک به رهبر ایران بود و همچنان بعضی از گزارش ها معلومات میگه که احتمالا کاندیدای ریاست جمهوری آینده ایران هم بوده و اگر اقدر مهم بود پس 
جنگی که قبلا در یک حالت نرم قرار داشت حالا وارد میشه به یک حالت سخت و این وضعیت که افغانستان همسایه ای ایران است هم تاثیرات خواهد داشت شما چی گونه میبینین اگر تاثیرات داره به چی شکل خواهد بود بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام ادب خدمت شما خدمت مهمانان برنامه شما شریک در این بحث خدمت بیننده های عزیز برنامه تلویزیون و زین آریانا نیوز خب ببینین که جنگ سرد حدودا سه چهار ده هست که بین ایالات متحده و ایران وجود داره اما این چیز فراموش نکنیم که در این اواخر یک سال دو سال فضای تنشالود از نوع بی سابقه بین ایالات متحده و ایران ایجاد گردیده مخصوصا از زمانی که دونالد ترامپ رهبریت یا زعامت سیاسی من حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاست با قدرت به دست گرفته است شما ببینید که همیش با یک شکل تاکتیکی با, با, با یک شکل که تقریبا هیجان کننده هست <تصفيق> تمام سیاست های خارجی خودش ترتیب و تنظیم میکنه در اوایل سال 2020 تقریبا دو سه روز پیش اونا به یک شکل دیگه صحبت کردن که ما میخواهیم قضایی یا فضای تنشالودی که بین ما و ایرانیا وجود داره این را به شکل سلحامیس پیام صلح داد ما به شکل سلحامیس این را میخواهیم که خاتمه بدیم و به یک نتیجه مطلوب و مثبت برسیم اما ببینیم که یک روز یا دو روز بعدش اینا مثلا شخص رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ پیام جنگ برای ایرانیا دادن و نقش فرمانده سپای قدس ایران قاسم سلیمانی یقینا که یک نقش بسیار برجسته هم در داخل ایران هست و هم در کشورهای خاورمیانه بود در بطالا کشته شد بله، بله. تاثیراتش چی خود خب ببینین نقش بسیار برجسته داشت از اون جمله در قضیه مثلا داعش هم در سوریه و هم در عراق نقش بسیار برجسته داشت بنانند پیامت های منفی و پیامت های ناگوار زیاد را می تواند داشته باشه ربطی که به افغانستان داره چه هست ببین، ببینین هم در کشور، کشورهایی که در همجواری و همسایگی ایران قرار داره مثل ایراق ببینین سوریه را ببینین یمن را ببینین و از اون جمله در افغانستان هم پیامت ناگوار و منفی خودش را داره به چی شکلی؟ خب در هر جایی که ایالات متحده آمریکا در اونجا مثلا تحسات نظامیش هست پایگاه های نظامیش هست و منافع آمریکا در هر جغرافی های کشورهای آسیایی گره خورده باشه یقینا که از حمله و حجم ایرانی ها بدور نیست یعنی ایران این... حالا یک تصمیم خواهد گرفت که در افغانستان مراکز امریکایی ها را هدف قرار بدن خب یک, یک چیز قطعی و مسلم اما به این معنا نیست که یعنی آغاز یک جنگ به تمام معنا یک جنگ صد درصد ایار امریکا با ایران با ایالات متحده امریکا انجام بده خب دو انتخاب اگر پیش روی داشته باشه و کتا پاسخ بگیریم آقای مرتزوی ایرانی ها مستقیما هدف خواهد قرار خواهد داد مراکز نظامی امریکا را و یا سایر مراکز دیپلماتیک و غیره امریکا را یا به شکل غیر مستقیم و به شکل نیابتی وارد سنه جنگ خواهد شد خب ببینین که اگر سوال شما ارتباط بگیره به جغرافی های افغانستان ممکن هست که به شکل غیر مستقیم وارد صحنه شود و وارد حمله شود خب مشخص از گروه های افراطی که در جغرافی های افغانستان وجود خب حالا دایش ببین... دایش گروهی است که ایران نه خودش بح... حراس داشت بحث... طالبان هم گروهی است که رد میکنه خب این مسئله بحث... رو میگن که یک مرحله حساس قرار گرفته و با ایران طور منافع ندارن که این پروسه پروسه خیلی مهم را به خواست ایران سبوتاج بکنن نه ببینید که بحث اساسی روی دایش نیست یقینا که مثلا داعش هم از نگاه ایده هم از نگاه مفکوره از هر نگاه با ایران مشکل داشته و مشکل داره امه. اما دیگه گروه های افراطی تنها در جغرافی های افغانستان یک گروه افراطی به نام داعش نیست شما ببینین که امیزی رسانه های گروه معتبر ملی و بین که, که, که رب داره مستقیم با سپای پاسداران و خصوصا قرار معلومات قرارگاه انصار گروه از یا شاخه از سپای پاسداران است که به نحوه در جنگ افغانستان سهم داشت حالا اگر وارد فاز جنگی یا یالات متحده امریکا در افغانستان میشه از طریق کی کدام گروه به چی شکل خب یک چیزی را شما فراموش نکنین و عبارت از این است که افغانستان در یک مرحله بسیار اساس در ارتباط به قضایا یا گفتمان صلح قرار گرفته است ام. و می تانه که تاثیرات منفی روی این روند بگذاره این یک چیز قطعی است شما حکومت افغانستان بدون متحد می دانین 
خونه میدن مشخص است که حکومت افغانستان متحدین خودش داره اما آمریکا هم جامعه ناتو در کنار از این طالبا هم به همین شکل اسپانسرای خودش هم حمایتگران خودش هم هم فکران خودش دار حالا کسانی ای... که از سپای پاسداران در افغانستان امر میگیره و احتمالا علیه امریکایی ها استفاده شوند کی از خیلی کوتا مشخص پاسخ بفرمایید خود... خود... یا کسی هست یا نیست برای من معلوم نیست که کی مثلا از آدرس سپای پاسداران اینجا حمایت میشه و بسیار تشکر میکنم سپاسگزار سپاس آقای مرتضوی سنگز اس اس یو بحث ایجاد شوه ای لپاما هم نشی غرزه ول کیده د امریکا رول په افغانستان کې د ایران په گاوند کې دی او د کلونو په وګدو کې په کوم اشکالو دلته موجود د دوی اغیز د قاسم سلیمانی و جنا دو اړخونو کې راځي یو وای چې د امریکا ته ودان ګزور کې چې د افغانستان کې شلو زر راټوله کې دوی ولاړ شي نور طریقو نه د ایران په وړاندې تقابل په یا هم شاید بریدونه او نور مسائل شي امریکا هر وخت خرڅ کولای شي د ډیرو په باور یا هم دا چې خای په افغانستان کې دوی خپل رول په نظامي ډګر کې تغییر کړي او په دې برخه کې ولاړ شي په ایران فشارونه د افغانستان له جغرافیې په استفادې وکړي کوم یو سره موافق یاست بسم الله الرحمن الرحیم ټول د مخه تاسو ته د میز محترم او ګډونوالو ته د تلویزیون محترم او لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکې رسوم اول خو زه له جناب جلالالدین شینواري نه پایز افغان مننه کوم چې د افغانستان یو مستقل ایواد اوباله افغانستان یو آزاد ایواد اوباله افغانستان دولت ایچا ته اجازه د مداخلې نه ورکوي حکومت د افغانستان د افغانانو په لاس کې د صلح او اوریت مبین ده دا خپل د یو غیر مستقیم انحطاف انگیزه سرګندوي بیا هم مننه د دوی نه چې دې حد ته را رسېدلي دي طالبان چې افغانستان یو آزاد راغلو دی قاسم سلیمانی دی مرک په مورد کې دوا دستاور د امریکایانو د دو او تروریستانو د وجلو په حق لو سی یو البغدادی او یو تروریست یو تروریست هم قاسم سلیمانی بو هغه د داعش په نام او مسلمانان قتل اول خلک وجل د دې داعش د جنگ په نامو خلک اورونه کې زوزول هر خوات لیګل او د لوی بلګه سی اوس دی په حلاکت رسید یو ای داده سدای په میدان دی وای د بغداد کې په عراق کې په مستقل حکومت یا دولت کې س ایران به همیشه ویلې سموګه په دې ایوادونو کې مداخله نه کو او دی الته لمن زلار دا یو لو هم لاست راونه نه ورته او یو ملي ثبوت او بلګه ده راغلو په دې کې چې د دوی تاثیرات به د افغانستان په مورد کې چې شي ایچ شي نه کو ایران زکه وز ایران هم د نظامي لحاظ هم د سیاسي لحاظ هم د اقتصادي لحاظ تقریبا په منطقه کې منزوي سوي مرخی امریکایان یا امریکایان به څوک کړي امریکایان له جغرافیا امریکایان خو دغه شی وک تاسو وګورئ چې یو ډیر برجسته سړی دی غوی لمنځ یې ورځه کا سه ایران یو ځل د عربستان په نفتی ساحه باندې عملیات وکړل سه دا ټول دنیا ته معلومه ده په یمن کې خپل منځي جنگو ته ملات لړه ده سه الته هم مسلمانان یو لبل امری دی ایران له د لات لمن په سوریه کې په عراق کې دلته په افغانستان کې تاسو وګورئ چې دا د فاطمیون په نامه یې یو یو ډله جوړه کړې وه او لږ جمع یو داد آغا ماشخوران دی ایران سپا داخل دی افغانستان که وجود لری دوی با داغا دل تقوی کوالا دوی تا به زوانان و لیگل علاقان و ارتل حالتا با طول قتل هم که دل یاد دایش یاد نور و گروپون و دل لاسه دو مورد یا او تاسی دا منای چه دا ایران نفوز و او افغانستان که تاثیرات دلو دایشی داغا دل چه تاسی نو مخلی د فاتیمیون په نامه کوم دلگی چه جوړه کرده و تاسی ولی افغانستان که زینی کسانو زرگونه کسان لیگل نو دا کسان چه هر چوک دی که مشخص که لابا دیر خوشحاله شو دو دوی دو تاریخ نبای و حدث وکری چل توران کاری وکی در امریکا دا اهداف و زید یو خود دی کسان مشخص کول اغا کسان دی سی التا لارل او دی قاسم سلیمانی توصیف دی ایران پا اغا که کاو دی تهران که دی ایران پا مرکز که کاو دا خود طوله دا معلومه دا اغا ماشخوران دی دی ایران دوم دا سی دغا دل سی دی فاتیمون دا دوی هی سمنی سی کوی پا افغانستان که زکا وز دی افغانستان پاوز دوم را قوات لری سی اتا دی طالبان پا مقابل که جنگ که ایسی میتر ازاد ایدا خوی او وره دل دا راغلو پا دی که سی بلی ایران با بازن دل توران کاره بانده لاس او هی او دا دی موگ پا گت دا زکا او سی طالبان و ویر دی سی موگ با یو افتایی تقریبا دا سی او اغی را مرس کو یو احتمالی اغی با او که سر اوربند پا مانا نسوی لی او تاوتری خوالی کشی را کم کی 
اوس نو دلته دلګی د ایرانیانو په طالبانو کې هم ستا د دایش په نامو هم اوس به راسرګند سی دوی زکه سی هغه تخریبی اعمال یا پلانونه سی ایران ورکی دوی به بربند سی سی معلوم بسی سی دغه دلګی سی دی دا په ایران پوری ارتباط لري بالاخره دا به د افغانستان دولت او امریکان او زپی او بیا به نور طالبان سره د مصالحې او ذکری لاره نور هم بهتره اوارسی دیر من نه کو استان اکزیس کور موادان په دې شیبه کې لند د مخلوط غیر و سرازو زلمه خلیل زاد یو مهم سرچینه په وینا چې په کابل کې د امریکا له سفارت ته مکتویلی دی وای چې زلمه خلیل زاد تابیانی سی قطر ته ولاړ شي دو حکې له طالبانو سره یو لسم پړاو مذاکرات پیل کړي او دا دی د طالبانو له لوري هم ځینې شنه څراغونه ورکول کیږي چې د تاوتریخوالي د کچې را کمولو پر سر ګویا توافق هم موجود دی که څه هم تر اوسه روښانه نه دی او باید څه وخت نور هم منتظر پاتې شي خو زموږ بحث تر لږ ځنډ وروسته په همدې مسله دی بیا هم خراغلات زلمه خلیل زاد احتمالا تاویانی سی قطر تولاد شید افغانستان د سول مسئله چه افغانستان که ابهام ایجاد کرده دیر کارونا لکنده او د غراز تنبله و سره هم مخامخ شوی دی او پا کوردنه نا د انتخابات و مسئله هم دیوی کشالی پا توگلا پا مخ پرته ده خو د زلمی خلیل زاد و طالب باستاز و ترمند دازل د خبرو پا پڑاو که کم موارد محسوس دی دی و احتمالی توافق کنا د نویو او تازه مسائل را منسته که دل دغا مس... پر... پروسا تر دیر پا زنده دو او هر زل نویو جنجلون سرا پا درامتیک دول دمخ که دو پا را مشهور هم ده سیلاب سب زلمه خلیزاد با داد زل قطر که لطالبان و سرد سووی طالبان با پا مقابل که سووی و حقا چه چه ده یو کورنه دند پا توگا یا دراتون که پڑا و ترمن ده یو توافق پا ده یو وقفی پا توگا مطرح و آقا داو چه توتریخوالی کچه را کمشی نو احتمالا داد زل پا یو لسم پڑا و مذاکراتو که دوار و لور ترمن کم مسائل رد و بدل شی ز مخکی تر دی چه ده ده خلیل زاد سب پر ده دیه زلی تک کتر تولار سو غوار اما چه پکت دری لند بحث والا رم ده کسم سلیمان خیر کسم ده بحث لند غاره لند لند غاره لیو اول ایران یو ده هغی وادون ده جمله چه خدیه چه ده تالیبانو ده زینو دلگیو پا تمویلو تجیزو او حمایت کولو باندی پا مستقیم توگا باندی تورنده بل دو همه خبر داده چه پا افغانستان که دلتا دسوانگ موار دیر ارزانه دی او آسانه دی او پراغ منطقه و یو غوش سرحد موش دیر یو غوش سرحد بدون دا کنترولر پا داغسی یو اساس و وقت که چه دا سولی فروسه دلتا داده تقریبا پر نتیجه ور کولو بانده دا او آغم کرار دا اوازو چه چه موش او رو چه دا با دا افغانانو پا گشت بانده وی دا دا سولی فروسه دا دیزر او تا پا داغس یو اساس وقت که پا کار ده چه ده افغان حکومت او طول سیاسیون او خپل طول پا مجموعی که طول افغانان باید و دیتا متوجه و وسیجی یو امادگی ورطولاری امادگی زفی کر کومه چه با ده خبر نه یو امادگی ورطولاری ترسو منفی تاثیرات فر افغانستان بندی ونه و وسیجی کسا هم ایران وس پا اغا علات که ندهی لکه پا تیر علات که و پا دی که چک نسته چه پا منطقی که اتمی قدرت دی او یو دین منظام پا وجو دغه لري نظامي قدرت لري ولې اقتصادي و سیاسي و او نظامي او هغه د اخري حالاتو ته چې په څوم هیوادونو کې دی په جنگ کې شکیل و دغه جنگ خونو په خبرو په شوهارو باندې مخ ته نه ځي دا یو ډېر غټ اقتصادي تمویل ته ضرورت لري تجهیز و ایمایي ته ضرورت لري نو دوی خپل د داخلي د داخلی امکانات و سخه دا جنگون تمویل اول اول پا خفل ایران که دیر غش مخالفتون پا دا آخر که راپورتو چه در وقت سپریم مزایری شروع دی کسا هم ولی بیا هم شده چه سره مورتا متوجه یا پر طول افغانان و با انجرخ و چه دولت باید متوجه بید ام باید دولت ام باید سیاسیون ام باید افغانان و ایتمالی گوه بود شده قطر بود بود سره زو قطر تا پا دا آخر که چه کرار دا آوازو اوست متاسی پا نوبد وقتانه یو شی چه پا یو طرف که چه دا ویر و اندیشنی ورد خبره دا آغا دا دا چه تاسو او گوری تقریبا یو کال تا رسیزی دا تالیبان و او دا یو کال ندیر مود دا یو کال ندیر مود دا اوست دا نویوال چولینی خبری دا پردی ترشا دا تردل دروازو ترشا ال تجریان لرین نه دا افغان حکومت نه دا ولس اصازی او نه هم ولس نتیجه تر رسیده لیدی ولی بیا هم دا دا سولی رخ خوش دی مقدس دی هاو دا طول افغانانو یو غش ارمان دی 
نو په دغه خاطر باندې موږ فقط ایله شوالې سو چې خدای مې روانه دی ایله لرو چې د دې ځلې چې کوم اوکړلی کېږي هغه د افغانستان افغانانو ته که څه هم د نړیوالې ټولنې سره کوي افغانستان افغانانو ته د ځان سره یو د سولې زېرې ولري تاسو وګورئ په دغه اخر کې تقریبا یو څه لږ د دوی تهدیدات په شاراتو کې کم شوي دي او دا د خپله د دې زېرې ورکوي چې دوی کرا کرار آمادګي و دې ته نیسي چې په غیر مستقیم ډول باندې یعنې دا تخت که وایي چې صلحه ده او که وایي چې تاوتریخوالی کمول دی الفاظ متغیر معنا یې وایي ده یعنې دواړه یوه معنا ورته وکړي موږ وایي چې تشدد دې کم شي خپل هغه د سولې پیغام د ځانه سره لري چې یعنې وربند دی صلحه ده زه د طالبانو د مشرتابه څخه او د طالبانو د ټولو غړو څخه مننه کوم چې د دوی دی اوکړي ته سره ورسېد دا د کټ چې تاوتر خپل فرمانه سم کڅ نه ولی موږ نتیجه وینو طالبانو په دې اخر کې وشو ولله د دوی دغه منظم تګ د دوی د منظم استراتیجی او د دوی د اتحاد او اتفاق او دوی دوی خپل په مابینس کې مشورې کول دوه شان ام یو ادوالو ته هم نړیوال ټولنې ته وشول یو دا چې دوی یو واحد حرکت دی او د دوی په مابینس کې کومه ډله او ټفله بله نسته طالب یو حرکت دی او یو وجود دی او یو ژغ یو ژغ دی دوهمه خبره یې دا وشوله چې د دوی هر څه کارونه چې کېږي ټوله د یو مشورې پر اساس باندې کېږي او نتیجه چې میلانېږي د هغه مشورې پر اساس باندې تاسو وګورئ دوی ډېر منظم مخکې له شینوار حساب چې دغه وکړه له شینوار حساب هم لکه زه د مطبوعات څاري او د هغه د روی څخه خپل استدلال که یعنی د ده د خبرو په هغه په هغه اخر کې که څه هم زه پر ما باندې ډېر ګران دی شینوار حساب ځکه چې هر وخت چې هم خبرې کړې دي هغه د دغه افغانستان د مظلوم دردېدلې ځورېدلې کړېدلې ولس د درد دوا او یو یعنی مصلحتي خبرې کړې دي داسې تخریشي خبرې نه دي کړې چې د هېواد په نخص باندې دي مګر بیا هم په هغه اخر کې وویل چې څه چې تفاهم ته سره ورسېږي د طالبانو د واندویانو د خوا څخه به وسي یعنې دی خپل هم تر اوسه پورې په دغه نهایي خبرو پر دیو باندې نه دی پر دیو باندې نه دی خبر دغه چې دا خبره دوی تر دا اوسه پورې دومره محرم ساتلې ده دا خپله د دوی پر قوت او د دوی پر استعداد او د دوی پر توانایي او پر ظرفیت باندې دلالت کوي ولرو که احتمالا دا وار زلمی خلی زاده او ټیم او طالب استاذ کینی دو حکې چې ویل کیږي امادګي ورته نیول کیږي نو نتیجه به څه وي له هغې ځای به څه راوځي یو توافق به لاسلیک شي یا احتمالا یو نیټه مشخص شي یا په کوم بل اړخ کې پرمختګ رامنځته شي څه به کېږي ستاسو نظر څه دی چې تر اوسه مو دغه مذاکرات څارلي د څه دی چې دا د سولې په اړه باندې چې یو ګام مخته ځي هغه د تاوتریخوالي شدت راکموي چې یو ګام مخته ځي زه وایمه چې که دغه که څه هم د دغه نړیوالې ټولنې سره د سولې د اوکړې سره تر مخه باید اول د افغانانو په مابینس کې صلح سره سوې وای او یا هم مهاله باید د افغانانو سره صلح سوې وای ځکه چې دلته ورور وژنه د افغانانو په مابینس کې کوي او هر ته تباهي او بربادي او او هر څه مشکلات یعنې توافق به وشي نیټه به حد اقل مشخص شي کنه په دې اقل لنډ ځواب هم به توافق کېږي نو نیټه خو مخکې تر توافق یا نیټه مشخص نیټه به هم به نیټه مشخصه کېږي هم اوس اوس خو نورې علم پیدا شوي دي دا چې په امریکا په منطقی کې نور هم ځان ښکېلوي دلته د افغانستان ارزښت نور هم لوړېږي او په هر قیمت باندې دوی په افغانستان کې په دې خطر باندې صلح راوې چې دلته خپل تعدیدات او مصارف راکم کې تر څو دوی په نورو ځایو کې هغه مسایل او مشکلات رسیدګي وکړي او خپل اهدافو ته په نورو هېوادونو کې رسیدګي بیا در راګر ځو آقای مرتضوي در کل نتیجه گیری چی خواهد بود این بار اگر احتمالا آقای خلیزاد با نمایندگان طالبان دیدار میکنه دو مسئله یک مسئله هست که احتمالا باز من حیث یک سوژه نو خلق شوه و رسانه شوه دوم این که حداقل روز مکان و مسائل مربوط به توافق نهایی میان دو طرف باید روشن شوه خب امی سوژه دوم سناریو دوم رو که اشاره کردین ای امکانش زیادتر است نسبت به اون سناریو اولی که بازم یک سوژه جدید خلق شوه بازم این قضایا ادامه پیدا کنه بحث است که آمریکا در قضیه صلح و گفتمانی که با طالب آغاز کرده ای یک پروسه است که اینا روی ازی برنامه ریزی کرده 
و در راستای تامین منافع ایالات متحده آمریکا این صحبت ها پیش رفته و طالب آمریکا هم میخواد میخواد که حتی در دور قبلی و دور قبلی تر صحبت ها را به فاینال برسانه یعنی یک توافق نامه را بین ایالات متحده آمریکا و طالبا به امضا برسه آمریکایی ها مصمم هستند که توافق نامه را به امضا برسانه و وقتی که توافق نامه به امضا برسه بحث دیگه که وجود داره یک بحث بسیار مهم و اساسی که است قضیه خروج کامل نیروهای ایالات متحده است خب ناتو هم خود دیدگاهش معطوف به دیدگاه ایالات متحده است که اگه ایالات متحده باشه اونا هست اگه نباشه اونا نیست و چیز دیگه که وجود داره بحث آتش بس سرتاسری است ای دو بحث امکانش بسیار زیاد است خب طالبان آتش بس سرتاسری رد کردن و مسائل دیگه را پیشکش کردن ولی کاهش درجه خشونت مسئله است که طالبان تایید میکنه گفتن که هنوز هم دایی پیوان مشاوران بیان قماندانان و سران طالب جریان داره حالا اگر برگرده ما احتمال تصور بکنیم که طالبان قبول کردن که درجه خشونت را کاهش میبخشن و به شکل وارد فاز توافقنامه و امضا و اعلان مرحله میشن در این صورت فکر میکنین که امریکایی ها همین قسم یک چیزی میخواید که در شهرها باید حملات صورت نگیره در جبهه فرقی نمیکنه اگر جنگ جریان داشته باشه اگر بمباردمان های هوایی جریان داشته باشه و سایر موارد این مسئله تا چی حد میتونه یک مسئله باشه که احتمالا باز زمانگیر باشه خب زمانگیر است اما ببینید که حرفا با فاینال رسیده در مود دور که رئیس جمهور آمریکا هم این صحبت ها را قطغن و من کرد در مود دور هم صحبت ها در پشت پرده یعنی دور از رسانه ها ادامه داشت بین آمریکا و بین طالبا این را اشاره کردیم که این یک پروسه است این یک پروژه مقطعی نیست که در یک معدوده زمان خب مشخص است که امروز منفعت آمریکا را گفتمان ایجاب میکنه که باید اینا گفتمان داشته باشه تا به منافع خودشان برسه اما اگر طالبا این اتاف پذیری نشان نده در قضیه آتش بس خب کاهش جنگ در بزرگ شهرها یا ولایات دست اول افغانستان خب این کدام مفهوم و معنای نداره دیگه بازی اعتبار نداره که خود در فصل سرما معمولا با تجربه ثابت شده است که جنگ ها تا یک حد بسیاری هم میگه حتی بزم بسیاری ها و تحلیلی که میشه که هدف امریکا هم همی چیز است نه آتش بس حملات باید از شهرها بیرون انجام شود جنگی رو در رو تا امضای توافق میان امریکا و طالبان در مرحله اول تا ختم توافق و امضا و مرحله دوم مذاکرات بین الافغانی حالا در این میان فکر میکنین مسائل نهایی شده و توافق چیز دیگر نداره که مانع امضایش شود سه چیزی که بسیار مهمه که در روی میز مذاکره بین امریکا و طالبا دمیت چار پین دور اخیر رد و بدل شده و یک دیالوگ شده یکی بحث خروج نیروهای ایالات متحده و قوات های اتلانتیک است مم. یک بحث بسیار اساسی که است یک بحث داخ بحث دومی که وجود داره آتش بس سرتاسر است که یکی از پیشرت های اساسی ایالات متحده آمریکا با او قسمی که من خبر دارم یکی از پیشرت های اساسی یک پکیج است برای آمریکا که ایر پیشکش بر طالبا کرده بحث دیگه که آره تاش بس نبود کاهش خشونت بود خب بحث دیگه که وجود داره این است که گفتمان بین الافغانی که در فاز دوم که به توافق نامه برسن حداقل در یک مقطع کوتاه زمانی یک ماه دو ماه آتش بس صورت بگیره چیز دیگه که وجود داره که گفتمان بین الافغانی بین حکومت افغانستان و بین طالبا آغاز بگرده اما اون چیزی که امکان داره خوب تا به حال را به اون توافق نامه را امضا نکرده که قضایا به کلی فاینال شده باشه و قطعی شده باشه و طالبا موضع خود تغییر نت به همین موضع امروزی خود باقی بمانه که ما کاهش جنگ می خواهیم در بزرگ شهرهای افغانستان جنگ های روی در روی کاهش میتیم و به این شکل نه زمان ما می توانیم که قضاوت کنیم که توافق نامه امضا شود اما یک بحثی که بسیار مهم و اساسی است که آل چی آتش بس صورت بگیره چی که کاهش جنگ صورت بگیره اون چیزی که مهم گفتمان بین الافغانی است بسیار زیاد شکر می کنم جناب مرتضوی سب که دو روز پاخیر که تصور کرو یو غطا مسئله سانگزه سب داده چه مصوده ماده داد امریکا و طالبان ترمنز 
د تاوتریخوالي کچې راکمولو چې ظاهرا نه کې ښکاري چې طالبانو ګویا پر دې توافق کړی وي او دا مسله وي خواته شي مذاکرات یو لسم پړاو نږدې بریښي او په دې برخه کې که دا تصور را منځته کو فرضیه مخې ته کېږدو چې توافق لاسلیک شو موږ راځو بین الافغاني اړخ ته دغه اړخ یې اوس څنګه ګورئ آیا آمادگی په کور دننه موجوده ده چې طالبانو سره مذاکرات پیل شي که نه یو خو دا ده چې طالبان کوي که موږ سمو تاوتریخوالی کموي یا هم کم کړي پرون هم دوی په مزار په بلخ کې عسکر وجلی هغه ورځ هم په قندوز کې عملیات کړي عسکر شهیدان کړي په ګردیس کې د سی عملیات کړي په عسکرو باندې ترغو چې موږ د دوی یو عملی توګه باندې د دوی دغه غه او نه وینو دغه وربند یا متارکه یا کموالی کا وربند را یا کموالی د ترخت ترخت د تاوتریخوالی د کچې را کمولو نه تعبیر اوس دا ده یو وخت زلمی خلیزاد لوار د مخه چې مذاکرات لغو نه دا خبره کړې وشي د یو د سرتاسری وربند مسله چې دا اخری فاز دی کله چې د بین الافغاني مذاکراتو نتیجه هم را منسه کیږي او یو توافق تر نږدې کیږي نو بیا به وربند را منسه کیږي او بیا به ستونزه تقریبا حل وي خو اوس طالبان وایي چې د تاوتریخوالي کچه تاوتریخوالی او مخامخ جګړه فرق کوي که تاسو اشاره کوئ د طالبانو بریدونو ته نو دې خوانه افغان امنیتي ځواکونه هم ورته حالت کوي د امریکایان هوایي بمبار هم روان دی هغه اړخ یو خو خو دا د تاوتریخوالي کچه چې موږ ورته تاوتریخوالی وایو دې کې څنګه تجارت محسوس تر هغه پورې چې پاکستان په دې قناعت نه کړی او پاکستان به د نورم فشار نه زیات سوی دغه د تاوتریخوالي د کچې کمول هم زه داسې نه ګڼم داسې سي جدي موضوع دا د یو یو موضوع یعنی نور له پاکستان باید څه وغوښتل شي پاکستان باید په طالبانو فشار راولي سي افغانستان دولت سره خبرې وکړي او هغه ورباندې سره طالب امریکایان سره کړي د افغانستان د دولت سره هم وکړي او هم په جدي توګه وکړي دا او ام دا وربند بیا په دغل ته باندې موتیدون کې چې دغه هر څه خود مذاکرات او د مفاهمه مفاهمه په ادانه کې ممکن بریخي اوس زموږ پوښتنه دا ده چې موږ امادګی لرو چې دا سي یو تفاهم ته نسبي ورسیږو چې دوی څه غواړي څنګه کې د شي وربند ته لار هوار شو نور مثلا دی امادګی په مورد کې زیو ستاسو هم سره دغه یو هفته پورې خوب نه ته نه مایده امضا کیږي او نه به کوم داسې کوم پیشرفت د دوی په منځ کې کېږي چې تر هغه د افغانستان د د نوي رئیس جمهور د پاره د انتخاباتو دغه اخری پایلې هم معلومېږي دا یو موضوع دومه داسې داسې اورېدل کېږي چې مشارکتي حکومت هم د ډاکټر اشرف غني په رهبري په لاره ده څنګه که دغه مشارکتي حکومت راسي په دې کې به کوم کسان ونډه ولري آیا سره ښه کسان به یې که کماغه په خوانی زور واکان چور واکان رشوت خواره هغه چا سره ثروت او هغه په قبضه کې رانیولې ده کرسی او ثروت دا کسان به کنه ولی اوس نو دا د د افغانستان حکومت ته ډیر یو مهمه لار ده آیا دا سره به سی چونان چی نسبت په صلح انتخابات تا اولویت ور که مخکی سی به انتخابات و صلح آیا اوز به دا اولویت مشارکتی تا ور کی او که دی انتخابات پا پایل که به دا سی و درست حکومت منس تا رازی سی تیغه پترس که طول ارخون لدی حکومت نرازی او یا قوی اغیه حیات داری کامیاب انتخابات یعنی یا ولس مشر ناکام انتخابات یعنی یا وزل بیاد دوزر سوال سم کال سناریو تکراری در امریکا مداخلات مشارکتی ملی اوالی حکومت یا هر یا بل نم چه ورطور کوی احتمال نیدل کی د دغ مسئله نه حل که دل فکر کوی چه بین لافانی تفاهم تا در نرسی دو پا مانا د افغانستان دولت ته دا ضرور ده لازم ده سی په هر شکل سی په هر امکان وی په داخل کې اجماع جوړ کی بیا که دوی دې ته و نه توانې د لسره سی اجماع دلته منس تر راسي بیا زه فکر له فکر کوم سی د ما په باور یا دغه معلومات سره لرم دا سی کوم مشارکتي حکومت به بیا پلاری سی په هغه باندې بیا موږ دومره تمکین نسو کوي سی آیا د افغانستان د آینده د صلح د پاره به دا ښه تمام سی موافقت به ولري که نه ځکه طالبان اوس وایي دې دولت سره د حکومت سره موږ خبرې نه کوو دې سره موږ نه کینو چا سره کینې هغوی هم په مشارکتي حکومت باندې په فشاري کوي ولې زه شخصا دا هم سره مشارکتي حکومت د افغانستان خلکو ته لکه زهر قاتل ده ځکه په مشارکتي حکومت کې دا ځل څوک راځي اول خو دغه ولس کاندیدا یو پلمه جدیږي دلته سنیک زه سب که چېرته یو اجماع موجوده وه حد اقل طالبانو سره د تفاهم را منسته کول لپاره چې لیست اماده وای ټول توافق کړی و د امریکا د او طالبانو د احتمالي توافق نه وروسته دا فاز شروع کېده نو بیا ستونزه حل ده دلته اساسا اندېښنه ده چې ولسمشر غني باندې تور دی چې ناغیري وکړه دا لیست اماده نه که چې د هر څه فکر کاو او په ټوله کې د آرک ټیم 
او دا به دی تلاره هوارا کړی چې بیا به نه خو امادګي د انتخابات وی نه به دی خو بین لفغانی تفاهمی دغل ته چې سوژه د مشارکتی حکومت موقت حکومت عبوری او نورو یو څه قوت پیدا زما په باور دولت فریلی حکومت سه ډاکټر صاحب اشرف غنی په راس کې تلاش دا ډیر زیات کوي سه تر هغه پورې یو اجماع رامنځته کی لستم په صورت درست رامنځته کی ولی هغه وخت سه دغه یو هفته بعد سه دغه هغه اخیر پایل اعلان شو سه شکایت کمیسیون و یو هفته کې نشو کولای خو شاید لس ورځې اخو د توافق احتمال ډیر د امریکا او طالبان تر منځ دلته کور کې مدګي نشته دا اتفاق د امریکا او د طالبان په منځ کې هم زه تاسو ته وایم چې باور نه لرم چې داسې زر به داسې موافقت نامه یا لوزنامال ته امضا شي چې په کې د افغانستان د دولت نماینده نه وي او صلاح د افغانستان د دولت نه وي په کې ګوري اوس یعنی توافق امریکا او طالبان د افغان حکومت له صلاح پرته نه کوي هیڅ کې نه وایزه غیر مشروع غیر قانونی ده مشروعیت نه لري د کوم اړخ نه غیر مشروع لدی مرخه د دلته د افغانستان دولت په مقابل د طالبانو کې د دلته یو چې ملګری ملت تضمین کوي کله چې نور هوادونه د افغانستان په قضیه کې توافق کوي کله چې نور هم د څارون کو شاهدینو په تو کوي او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم توافق کوي چې هغه توافق د مخ راغلی دی نو بیا د افغان حکومت دغه د سازمان د ملل متحد وی د صلح د گفتگو د امریکا او د طالبانو په دوه کې ممکنه نه ده دا خو نظریات دي سیاسي کې ورکې ملل متحد هم دغه نظر ورکړي مګر یو شی مهم د سه د افغانستان سره ستراتیجیک تړون لري امریکا او امریکان که طالبان په دې وی سه امریکان افغانستان اوزی افغانستان کې د امریکانو حضور شرط ده د افغانستان خلک هم منی او خلکو ته مفاد د دې حضور د دوی د یو درو بیا په افغانستان کې سیلاب صاحب جناب سان اکس او مرتضی زوی سب دو تاثیر وارد دیرم من نبیخی موافقت رسید یا تو بچه خود دیر لند یا کتر هر وقت دیرسان و سول تا زمین ما سعی داده تا سوگری مخ که با این پیچار و انتخار سو و فقط با افغانان و غندل لین که نن په هر ولایت که د سولی خود جوش حرکتون را پیدا سویی او د سولی تقریبات او مارک بر جنگ بندی وای او نور وای چی جنگ نکو افغانان باید افغان حکومت و سیاسیون او چول افغانان و بانجر کو چه داتی لای چند زدی پلا دلار سخوار نکی نور رایش دی داتی لای چند زدی یعنی به لفظی تفاوت تا آمادگی و نیستی بین افغانی تفاوت تا آمادگی و نیستی دستور خبر تا آمادگی و نیستی پخپل کسور دیر از یاد من است ترسو بحرانی سیاست سر بیا مش ایسابو دیر از یاد من است لاسو دریوارو اولیدن کو لاتاسیا منندویم تربیم پاپاکلا